Yes, Sydney Friday Night Live ya East Africa TV. Uh, we gotta give a shout out to Ben Po. Ameshaarudi yuko Tanzania sasa hivi hapo kwenye show leo kwenye Friday Night Live. Mmekuwa mm. kisafiri sana. Nchi tofauti ambazo hajawahi kwenda kwenye maisha yake. Yani, passport yake inakaribia kuja. Mbona bana? Mm. Eh, eh, eh. Amesema amerudi Tanzania kwa ajili ya kurenew passport ili aondoke tena. Eh, mzigo blue ile. Tumempata leo kwenye Friday Night Live. Kabla Ben Po ajaondoka interview za mwisho ambazo alikuwa anafanya mm. ni kuhusu uwekezaji kwenye viwanja, kwenye mashamba. Mm. Lakini baada ya kusafiri Nadhani yale mawazo ya uwekezaji yakapotea. Tukaanza kuona anatumia pesa nyingi sana nje ya nchi, si ndio? Watu kwa wanajiuliza zile pesa za uwekezaji kwenye mashamba ndio wanakula mtaji. Ndio wanakula mtaji Beni. Sasa atuelewi, tukasikia baadaye yule mwanamke ana pesa nyingi sana, kwa Beni hatumie hela, si ndio? Acha bwana. Eh, atumie pesa zake na zingine kama hizo. Ah, nianzie wapi? Kokote tumtumbua. Okay, mm. we just well, playing. Safari zili kwa nyingi. Mm. Mm. I know. <laughs> safari zili kwa nyingi na ilikuwa pia ni time yangu ku nilitaka kuchukua break pia ya ya ya, ya mziki. Mbona mm. break fupi kwa sababu sijawahi kupata hata miezi miwili ya kwa nje ya mziki. Kwa sure. sometimes mawazo yanajirudia, kuna kuwa na mfanano wa vitu, mazoezi vitu kufanya kwa mazoea. So ilikuwa ni time nzuri pia kuna nini na ku research vitu vingine hivi ile ile break ulitaka au maisha alisababisha tu ametokea mashavu ya kutosha ilikuja zile vacation zile ikabidi tu kubwa poof break nilitaka kwa sababu eh umo ndani ya hizo safari na hiyo break kazi kwa inafanyika sessions zinafanyika video zinashutiwa umeona shows ndo ilikuwa ngumu kwa sababu unajua ilikuwa tunapishana na ratiba za promoters kwa hiyo releasing na kuongea ndio ilikuwa sivyoonekana. Ah uh, unapokuwa msanii wa kuimba mapenzi sana kwenye maisha yako yote Ben Paul, mm, mm. kuna mabinti wa Kitanzania ambao kuna mmoja mwingine walikuwa naamini po siku watakuja kuwa na nafasi kwenye maisha yako. Unajua mm. ndoto zao umezikatisha kabisa kwa kwenda kumpa nafasi mwanamke kutoka nchi nyingine. Mm. Na wanakulaumu, wanashindwa kukuambia sometimes kwenye DM mwingine anashakuambia Ben. Mm. Wewe ni wa kuondoka hapa. Okay. So what's your take on that? Ah mimi nachoambia ni kwamba wengine wapo. Umwalet down mabinti wa kibongo. Wengine wapo. Kwa hiyo wafa nyingine kubwa pize tayari wengine wapo. Je, mahusiano yenu ni kuhusu tu is it ni pesa zaidi na bata au kuna mapenzi ya ukweli kati yenu? Kuna mapenzi kuna mapenzi ya ukweli, kuna ubinadamu, kuna charities, kuna hofu ya Mungu, kuna uwekezaji, kuna vitu vingi sana. Zaidi ya Unajua watu wakituona wanadhani labda sisi kila siku tumeenda hotel, mm. five star hotel tumekaa pale tunapiga wine sio nini? Hamna, mm. tuna tuna times ambazo tunakaa, tuna we pray, unajua we do charities, nyingine tunaweka kwenye camera, nyingine hatuweki kwenye camera. Unajua tunaongea na watu, tuna advice watu, hivi vile. So, kuna maisha ya kawaida kabisa. Kuna maisha ya mwanadamu wa kawaida au wanadamu wa kawaida walioshibana wenye ubinadamu wenye hofu ya Mungu wenye mapungufu wenye mm. nini unaona mm. una. so yeah watu wanadhani labda ni fancy fancy tu mm. so yeah na sometimes tuna misunderstanding kama watu wengine so kawaida kabisa tunajua you have your baby mama ambao ume, umezaa naye mtoto mmoja hapa Tanzania mm. alivyoona hizi haya mambo yote na alivyokuwa makubwa mtandaoni reaction yake ya kwanza ilikuwa ni nini ni aina message ya inagena alikutumia Uh, unajua before sijakutana na Ana mimi nilikuwa nilikuwa single kama mwaka na nusu. It's all good but I'm talking about when Ana imekuwa serious sana. So lazima alikuwa na reaction ya ule u serious wenu. What did she say? I know she said uh, something. I want to know alisema nini? Okay. Ali tulichoongea ni before hata Ana kwa sababu tulikuwa apart muda mrefu before any mm. before ana ni kama mwaka na nusu nilikuwa mwenyewe so tulikuwa tushaongea tusha sort kila kitu mapema na mimi nimekuwa nimekuwa peke yangu kama mwaka na nusu and then ndo ana nikakutana naye so asingeweza kuibuka akasema hey, hey, mm. mwaka na nusu tulikuwa pamoja so yeah ndivyo ilivyokuwa ana anaelewa kwamba ipo siku atabidi naye awe kama mama kwa mtoto wako eh hey, anaelewa tuna of course hayo ni majaliwa au sio bwana mm. tuna tunamuomba Mungu vitu vitakuwa inshallah ndio ameshakutana na mtoto wako tena alimpenda sana eh yeah. mm. kwenye birthday ya miaka mitatu ya mali mwaka huu nadhani kwa march mhm mm e, tulikuwa pamoja tukaenda shuleni kwa mtoto nini tukafurahi pamoja naye zawadi nini so ilikuwa poa kabisa familia zote mbili zilikutana nikawa mke mtoto na 
Bahati sasa bahati mbaya eh. sisi tulikuwa nje ile siku yenyewe ya birthday yenyewe hatukuepo. Tumekuja kutua hapa birthday imetupita kama siku mbili. Yeah. Kasema tunafanya nini ikabidi tuende wenyewe. Uh, Wambea tumechelewa sana kumjua Ana. Hmm. Kama ulikuwa umemficha hivi kwa muda tayari mkoma na mahusiano mkuja yeah. kuonyesha wazi kwamba uko naye yeah. baada ya muda kidogo. Yeah. Kwa nini ulimficha kwa muda mrefu? Ah uh, mimi mwenyewe bado sikuwa sure mwanzo kwa nini mwenye... sikuwa sure kama ni mtu wa unaweza kuwa naye kabisa uka seto nini kwa sababu bado ilianza kama urafiki nini urafiki kwa unaenda pole pole mm. mnaongea mara moja kwa wiki mara mnaongea mara mbili kwa wiki mara mara tatu mara wiki nzima mara siku nzima mara kila saa unaona kwa hiyo haya mnakaa pamoja labda siku mbili tatu mara mnakuja mnakaa wiki moja pamoja mara mnakuja mnasafiri mwezi na nusu 24 hours mko pamoja full throughout kwa hapo unasema ah huyu mtu nimemjua mapungufu yake nimeona akikasirika najua akinuna najua so tunaweza tukaendelea na mambo mengine utambulisho uchumba vitu vingine ya kama mzee mjiona kama uso taratibu bwana pizza yeye mambo ya mtandaoni mapenzi yake yakaa mtandaoni kweli mkubwa kashikika yaani ni waga msilisili tu hivi ulifanya 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 research yako kuhusu maisha yake alishawahi labda kuolewa na mtoto uliochunguza kabla amjengea kwenye mahusiano serious kiasi hicho na nini kuolewa hapana mtoto hapana ile mahusiano yes of course ni mtu mzima shako ni mahusiano mara kadhaa kama mm. mimi tu yes yeah. wapo ni kazi mpya ya Ben Pono ukisikiliza hiyo mm. kazi tutagundua kwamba this time amebadilika katika zile ujumbe zake za, za mapenzi this time anamwambia demu unaweza kasepa nitapata demu mwingine yeah, mm. i don't know ni, it's a different message kutoka na, kutoka kwenye yes, nyimbo zako zingine ah yeah. yeah. uh, unajua wapo ni wimbo ambao mm. umeandikwa na mtu mwingine umeandikwa ah. na kusa mna mjua kusa wapo. Ewa Ruby yule. Yeah. Kusa na meandika wapo. So mimi nilisikiza wapo nikaona wimbo labda hauko kwenye uendani na current situation yangu mimi ya kimahusiano mm. lakini kuna watu wengi sana wako kwenye situation hii. Hata mimi nishakuwa kwenye situation hii. Labda huko kwenye mapenzi, umeona alafu unaona kama hapa ndo kwangu lakini mbona kuna mateso mengi, umeona? So ule wimbo unakuambia kwamba wengine wapo. Kila mtu ana deserve happiness au sio? Yeah. Mtu anastahili happiness na stay ku kuwa anastahili roho yake ichanue unajua apate apendeze ngozi ngai nini unajua kwa sababu ya mapenzi so hautaki <laughs> kukaa unateseka nini wengine wapo wengine <laughs> wapo <laughs> yeah. Fahrenheit live east of tv wapo ya ben paul right now yeah. Yeah. <laughs> Kwa manane jua kali nikawaka haya ya dunia nasiku nimeamani Yes uh, Ben Paul anasema tulia homeboy bebes kibao zipo washikaji mm. kibao wapo umeona bana sikoma yeah. atakondoka mwache ondoke asepe hey. aende zake umeona <laughs> bana baada ya kupata sasa na Lisa Ben Paul anaambia wapenzi wengine waondoke <laughs> Wengine wao. Wengine wao. Kwa 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 unyama alofa ya Ben Paul na heshima yake bwana. Mimi naomba nitoe uchafu wangu uweke mfukoni. Kwa madili ya ubaya. Uchafu wangu kaacha niweke mfukoni.